Hallo, eine weitere Episode meines neuronalen Netze Tutorials. In dieser Episode schauen wir uns die sogenannten Convolution Layers an. Das Ganze baut direkt auf der letzten Episode auf. Das heißt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen, sonst laufe ich euch hier ein bisschen davon. Denn wir werden diese Faltungsmatrizen, die wir in der letzten Episode kennengelernt haben, jetzt mit den neuronalen Netzen verheiraten und dann dort entsprechend verwenden können. So, nochmal zur Wiederholung. Hier haben wir also links unser Bild mit irgendwelchen Zahlen drin eben und rechts, das sei unsere Faltungsmatrix. So, und das wollen wir jetzt in die neuronalen Netze reinbringen und dafür werde ich erstmal ein bisschen was umdefinieren. Und zwar ist das rechts jetzt, sind unsere Gewichte. Ja, also so nennen wir das Ganze in den neuronalen Netzen. Das sind unsere Gewichte, die 5, 1, 0, 4, 8, 7 und so weiter und so fort. Das sind unsere Gewichte, die wir lernen können innerhalb von unserem neuronalen Netz. So, nochmal hier links haben wir jetzt wieder unser Bild ein bisschen in dreidimensional dargestellt und rechts haben wir hier unsere Gewichte. Und wie können wir diese Gewichte jetzt in unser neuronales Netz reinbringen? Dafür stellen wir uns das links nicht mehr wie Pixel vor, so wie wir es bisher getan haben, sondern das sind jetzt unsere Neuronen. Also jedes einzelne Quadrat hier links, das grüne, das sind alles einzelne Neuronen. Und in der nächsten Schicht von unserem neuronalen Netz haben wir auch wieder Neuronen. Hier in dem Fall ist es jetzt in orange dargestellt. Und ich habe jetzt mal die Neuronen in dem Input, die grünen, ein bisschen mehr transparent gemacht, die uns zunächst mal kurz nicht interessieren. Uns interessieren also nur die oben links in der Ecke. Und wir wollen jetzt dieses, diesen ersten Layer, den grünen, verbinden mit dem orangenen Layer, dem zweiten Layer. So, und das machen wir ganz einfach, indem wir das jeweils verbinden. Und dieser Verbindung hier das Gewicht geben von unserer Faltungsmatrix. Also das hier, das hätte jetzt das Gewicht 5, weil eben in der Faltungsmatrix eben entsprechend der Wert 5 stand. So, und das nächste hat dann den Wert 1 und der nächste dann Wert 0 und so weiter und so fort. Und so verbinden wir das Ganze miteinander. Ja. Und so kommen wir dann auch auf das erste Ergebnis in dem Neuron von der nächsten Schicht. Und dann können wir das entsprechend wieder weiter verschieben und können so das Ergebnis vom zweiten Neuron ausrechnen und so das für alle Neuronen machen, bis wir dann alle neuen Neuronen von der nächsten Schicht ausgerechnet haben. Und wenn wir jetzt nochmal alle Verbindungen zwischen allen Neuronen uns angucken wollen, dann würde das zum Beispiel so aussehen. Das ist ein bisschen durcheinander natürlich, aber ein neuronales Netz hat eben sehr schnell relativ viele Verbindungen. So wie ihr das Ganze jetzt aber seht, wird ein bisschen eine falsche Message rübergebracht. Denn viele von diesen Verbindungen haben dieselben Gewichte. Gucken wir uns das nochmal an. Dafür gucken wir uns mal nur dieses Gewicht hier oben an, oder beziehungsweise diese Verbindung. Und die verschieben wir ja, um auszurechnen, was im nächsten kommt, einfach weiter. Das heißt, das erste und das zweite, wo wir es jetzt hin verschoben haben, die beiden Verbindungen, die haben dasselbe Gewicht. Und hier auch wieder, haben auch dasselbe Gewicht wie die ersten beiden. So, und jetzt verschieben wir es in die nächste Zeile, denn hier sind ja immer noch die anderen Gewichte, die habe ich mal nur ausgeblendet, ähm, aber wir gucken ja nur diese eine Verbindung mit den einen Gewicht an und den verschieben wir weiter und weiter und verschieben das und verschieben und das und verschieben das, bis wir dann am Ende feststellen, wenn wir uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aha, diese neuen Verbindungen hier, die haben immer alle neun dasselbe Gewicht. Und genauso können wir das auch mit den anderen Verbindungen durchspielen. Also diese neuen hier, die haben auch alle dasselbe, dasselbe Gewicht. Auch diese haben alle dasselbe Gewicht und so weiter und so fort. Die haben alle, die hier gleich eingefärbt sind, haben das jeweils gleiche Gewicht. Und wenn wir das jetzt nochmal alles zusammen angucken, dann sieht das Ganze so aus. Immer noch ziemliches Durcheinander, aber jetzt ist wenigstens die Message klar. Okay, viele von den Verbindungen, die wir hier gerade sehen, haben dasselbe Gewicht. Das heißt, wir müssen weniger lernen. Dazu komme ich später nochmal. Eine Sache fehlt hier übrigens noch und zwar ist das, wie wir es von neuronalen Netzen auch bisher schon gekannt haben, der Bias. Auch den gibt es hier wieder in dem Convolution Layer und der ist einfach verbunden mit jeweils dem auch gleichen Gewicht zu allen Neuronen. Da gibt es auch ein bisschen andere Implementationen in unterschiedlichen APIs, aber zumindest in Keras ist es so, dass der Bias zu allen ähm, Neuronen in der nächsten Schicht, in einem Convolutional Layer, dasselbe Gewicht hat. Wie ist es jetzt aber, wenn wir unterschiedliche Kanäle haben, wie zum Beispiel bei einem Bild, da haben wir ja RGB, das ist nicht nur einfach ein Wert, sondern das sind drei Werte pro Pixel. 
dann verbinden wir das Ganze einfach so, wie wir es jetzt momentan sehen. Alle diese Verbindungen, auch wenn sie dieselbe Farbe haben, aber alle Verbindungen haben unterschiedliche Gewichte hier. Wird dann aber auch wieder einfach weiter verschoben für den entsprechend nächsten Pixel. Und auch hier wieder, nicht vergessen den Bias, auch hier wieder, es gibt nur einen. Da könnte man sich jetzt vorstellen, okay, das Problem habe ich vielleicht nicht, ich habe sowieso nur schwarz-weiß Bilder, deswegen mehrere Kanäle sind für mich uninteressant. Das ist aber falsch, denn häufig ist es so, dass wir, auch wenn wir im Input nur einen Kanal haben, haben wir schon im nächsten Layer mehrere Kanäle, da wir unterschiedliche Faltungsmatrizen verwenden und unterschiedliche Faltungsmatrizen lernen. Und jede dieser Faltungsmatrizen, die in diesem Fall, wie wir es jetzt momentan sehen, wäre die dreidimensional, ähm, gibt ein, als Output ein, äh, eine Matrix, die wirklich nur zweidimensional ist, also einen einzelnen Kanal extra. Aber falls wir viele von diesen Faltungsmatrizen verwenden, dann haben wir, falls es N, oder sagen wir mal konkrete Zahl, falls wir 100 Faltungsmatrizen haben, dann hat die nächste Schicht schon 100 Kanäle. Die kann man sich dann nicht mehr so wirklich als RGB vorstellen, ähm, weil es eben viel mehr sind als RGB, aber es ist trotzdem das gleiche Prinzip. Jeder Pixel hat dann in dem Fall eben 100 unterschiedliche Werte. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie wir so ein Convolutional Layer, also wir haben jetzt das hier als Ergebnis, ja, das sei unser Ergebnis von einer solchen Convolution, das wollen wir jetzt aber weitergeben an solche Layer, wie wir bisher sie gekannt haben. Also einfach wirklich nur die Neuronen, alle sind miteinander verbunden. Das nennt dann Keras übrigens einen Dense Layer. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das miteinander verbinden. Und zwar jagen wir dieses Ergebnis erstmal durch einen sogenannten Flatten Layer. Der Flatten Layer hat selber keine Gewichte, der lernt nichts, sondern alles, was der wirklich macht, ist alle diese Neuronen auf eine Ebene bringen. Das heißt, diese Information, wo welcher Pixel war und so weiter, das geht wirklich verloren. Und ab hier können wir dann mit diesen Werten, die wir da drin haben, wirklich umgehen wie bisher. Das heißt, wir können sie weitergeben in unser neuronales Netz. Und ja, dann verhalten die sich wirklich wie ganz normale Neuronen, so wie wir sie bisher schon kennengelernt haben. Bleibt noch die Frage, wie wir solche neuronalen Netze überhaupt trainieren können? Wie bringen wir denen was bei solchen Convolutional Layern? Naja, hier verwenden wir auch wieder einfach die Backpropagation, so wie wir sie bereits kennengelernt haben. Allerdings mit dem Unterschied, dass die ganzen Shared Weights, also diese Verbindungen, die sich ein Gewicht teilen, dass dort in der Regel dann, die haben an unterschiedlichen Positionen eventuell unterschiedliche Meinungen, ob sie eher größer oder kleiner werden wollen. Das heißt, da wird in der Regel der Durchschnitt gebildet. Es gibt auch schon wieder Paper, die das ein bisschen anders machen, aber in der Regel, in den allermeisten Fällen, ist es so, dass wirklich der Durchschnitt gebildet wird von den unterschiedlichen Backpropagations und dann wird dieses Gewicht mit dem Durchschnitt angepasst. Gut, was sind die Vorteile von solchen Convolutional Layern überhaupt? Das erste ist, dass lokale relative Positionen häufig eine Bedeutung haben. Also wenn wir zum Beispiel erkennen wollen, okay, befindet sich in unserem Bild, weiß was ich, sag mal mal ein Hund, befindet sich da drin ein Hund, dann ist es wichtig für ein neuronales Netz, dass es lokale Bedeutungen rausfindet aus diesem Bild. Zum Beispiel zwei Augen so mal rausfinden, ob sich zwei Augen in unserem Bild drin befinden, die in etwa so aussehen wie von einem Hund und die lokal zueinander so stehen können, wie es bei einem Hund der Fall ist, also halt nebeneinander. Und nochmal lokal zu dem sollte dann vorne auch eine Nase gefunden werden können. Und diese lokalen äh, Eigenschaften, also das nahegelegene Pixel irgendwie auch eine Bedeutung haben mit ihren Nachbarn, das ist direkt in diesen Convolutional Layern, in, diesem, in diesem, dieser Architektur direkt drin. Bei klassischen Layern geht das verloren. Da müsste das neuronale Netz diese Bedeutung zwischen unterschiedlichen Pixeln wieder komplett lernen. Aber wir wissen ja, dass diese Pixel häufig eine Bedeutung miteinander haben in der echten Welt. Das heißt, können, wir können diese Information mit so einem Convolutional Layer dem neuronalen Netz einfach direkt mitgeben. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil. Das kann man dann viel leichter trainieren. Aber gleichzeitig ist den Convolutional Layern die globale Position komplett egal. 
also die lokale Position, das heißt, wie die Pixel relativ zueinander stehen, das ist dem Convolutional Layer äh, wichtig, aber die globale Position, wo sich etwas befindet, ist dem komplett egal. Das heißt, einfaches Beispiel, wenn wir uns den NIST-Datensatz angucken, dann sollte es eigentlich ja egal sein, wenn wir einen neuen um einen Pixel nach rechts verschieben. Das sollte trotzdem immer noch das neuronale Netz zu dem Ergebnis kommen, aha, das ist trotzdem eine 9. Egal, ob die jetzt um einen Pixel weiter nach rechts verschoben ist oder nach links verschoben ist. Und das ist diese globale Position von dem Ganzen. Die relative Position wäre dieser Schweif unten von der 9 relativ zu dem Kringel oben von der 9. Und die globale Position ist, wo befindet sich diese 9 in dem Bild. Und diese globale Position, die ist in der Regel relativ egal, besonders bei Klassifikationsaufgaben. Und es hat auch noch zwei weitere Punkte, beziehungsweise einer ist erstmal ein gutes Argument für Convolutional Layer, denn das Ganze hat weniger Gewichte, die wir lernen müssen. Das hat zwar ziemlich viele Verbindungen, wie wir gerade eben gesehen haben, aber die Gewichte, dadurch, dass es diese Shared Weights gibt, die sind relativ gering. Und das ist natürlich schon mal gut fürs Training, dass wir da weniger lernen müssen. Und was auch übrigens ganz interessant ist, wie ich finde, Warum so Convolutional Layer eigentlich so gut sind, wie sie sind? Denn ich spoilere da schon mal, in der Praxis sind die unheimlich gut. Die liefern wirklich richtig, richtig gute Ergebnisse. Warum die in der Praxis so gut sind? Da gibt es so in der Forschung momentan den Konsens, dass wir das noch immer nicht so ganz verstanden haben, warum die so unheimlich gut sind. Ich habe euch gerade äh, Gründe genannt, warum die unter anderem gut sind, aber es gibt... Andeutungen, dass es noch zusätzliche Effekte gerade auch in tiefen neuronalen Netzen gibt, wo viele Convolutions aufeinander aufbauen, dass es dort Effekte gibt, die wir immer noch nicht komplett verstanden haben, aber trotzdem positiven Effekt haben für unser neuronales Netz. Das ist nur so ein kleiner, kleiner Wink, falls jemand irgendwie an der Forschung interessiert ist. Da gibt es immer noch Zeug, was man erforschen kann, gerade bei diesen Convolutional Layern. Gut. Das war es soweit zu der Theorie von den Convolutional Layern. In der nächsten Episode gucken wir uns dann mal an, wie wir das in Keras einbauen können. Keras macht uns das übrigens wieder sehr, sehr einfach, aber dazu dann später mehr. Gut, bis zum nächsten Mal.